இந்த ஆடியோ வீடியோவில் நம்ம சந்திரயான் ஒன் அப்படின்ற மிஷனை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சந்திரயான் ஒன் சந்திரா அப்படின்னா நிலான்னு அர்த்தம் யான் அப்படின்னா வண்டி அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ சந்திரயான் அப்படின்னா நிலா வண்டின்னு அர்த்தம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் நிலாவுக்கு போகணும்னு சொல்லி நினச்ச நம்ம ஆட்கள் அதாவது இந்தியர்கள் வந்து சந்திரயான் ஒன் அப்படின்ற ஒரு விண்கலத்தை வந்து ஏவுறாங்க இது கிட்டத்தட்ட இதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் அப்படின்ற மாதிரி தீர்மானிக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க சந்திரயான் ஒன் அப்படின்றது எப்படி பூமியை வந்து ஒரு சேட்டலைட்டை சுத் சேட்டலைட் அப்படின்றது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோ கிட்டத்தட்ட சுற்றிட்டு பூமியோட வளங்கள் எல்லாம் கணக்கிடுது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த நிலாவை சுற்றுற ஒரு சேட்டலைட்டு தான் இந்த சந்திரயான் அப்படின்றது இது படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஸோ பூமியிலேருந்து ஒரு ராக்கெட் வழியாக இதை ஏவுறாங்க பிஎஸ்எல்வி அப்படின்ற ராக்கெட் போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் அப்படின்ற ஒரு ராக்கெட் வழியாக ஏவுறாங்க பூமியிலேருந்து ஒரு மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலாவை இது ரீச் பண்ணுது அதோட ஆர்பிட் அதோட இப்போது நிலாவும் வந்து பார்க்குறோன்னா சுற்றுது இல்லையா ஐ மீன் இப்போ எர்த் வந்து எப்படி மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுற்றுதோ அதே மாதிரி நிலாவுக்கும் துருவங்கள் இருக்குது வட துருவம் தென் துருவம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த வட துருவம் தென் துருவம் வழியாக இந்த சந்திரயான் அப்படின்றது சுற்ற ஆரம்பிக்குது இப்படி சுற்ற ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதிலிருந்து என்னென்ன டேட்டா எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நிலாவோட தரைப்பகுதியில் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் மின்காந்த நிறமாலையில் என்னென்ன தாதுக்கள் வந்து இருக்குது நிலாவோட தரையில் என்னென்ன தாதுக்கள் இருக்குது அப்படின்றத மின்காந்த நிறமாலை வழியாக கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது மின்காந்த நிறமாலையில் வந்துட்டு காமா ரேஸ் இருக்குது எக்ஸ்ரேஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அல்ட்ரா வயலட் இருக்குது அப்புறம் விசிபிள் ரேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கண்ணூர் ஒளிகள் அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ராரெட் மைக்ரோவேவ்ஸ் ரேடியோவ்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதில் கண்ணூர் ஒளிகளாக இருக்கக்கூடிய விசிபிள் ரேஸ்லேயும் இன்ஃப்ராரெட் அகச்சிவப்பு கதிர்கள்லேயும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ரே இந்த மூணு வகையிலையும் அதாவது இந்த மூணு மின்கா ஐ மீன் மின்காந்த நிறமாலை இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு பகுதிகளில் ஆராய்ச்சி வந்து பண்ணுறாங்க ஏன்னா தரைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு தனிமமும் இந்த மின்காந்த நிறமாலையை வெளியிடும் பொழுது அந்தந்த அலைவரிசையில் இருக்கக்கூடிய கேமராஸை வச்சு அந்த டெலஸ்கோப் வச்சு நம்ம பார்க்குறோன்னா அந்தந்த தனிமங்களோட பெயர்கள் வந்து நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அது என்னென்ன தனிமம் வந்து அங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை வந்து பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க இந்த சந்திரயான் டூ ஐ மீன் சந்திரயான் ஒன் வழியாக இது கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் இந்த இது ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சாங்க ஏன்னா இது நிலாவை சுற்றி வந்துக்கிட்டே வந்து பார்க்குறோன்னா தொலை உணர்வு முறையில் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்குது தொலை உணர்வு முறை ரிமோட் சென்சிங் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு பொருளை தொட்டு பார்க்காமலே அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை வந்து சேகரிக்கிறது தான் தொலை உணர்வு ரிமோட் சென்சிங் அப்படின்றது அதே மாதிரி முப்பரிமாணத்தில் அட்லஸ் உருவாக்குறது அதாவது மேப் மேக்கிங் வரைபடம் உருந்து உருவாக்குறதுக்காக இந்த சந்திரயான் ஒன்று வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க இது இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸை வந்து மேப் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது மினரல்ஸ் அதாவது ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா தனிமங்கள் வந்து ஏதாவது இருக்குதா அதாவது மெக்னீஷியம் அலுமினியம் சிலிக்கான் கால்சியம் அயான் டைட்டானியம் செலினியம் ஹீலியம் த்ரீ இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காகவும் இதை அனுப்பியிருந்தாங்க இது இல்லாமல் யுரேனியம் தோரியம்லாம் வந்து அதிக அணு எண் கொண்ட தனிமங்கள் இதுவும் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க இந்த சந்திரயான் ஒன்று விண்கலம் அனுப்பின தரவுகள் தட் இஸ் டேட்டாக்கள் எல்லாம் வந்து வச்சுட்டு அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது நிலாவோட தென் துருவத்தில் வந்து தண்ணி அப்படின்றது உறைஞ்சி போயிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க இதுக்கப்புறம் அந்த அனுப்பி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றி இருபது நாள்லேயே வந்து பார்க்குறோன்னா இந்த சந்திரயான் விண்கலத்தோட தொல தொடர்பு அப்படின்றது கட் ஆகிடுச்சு நின்று போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அது அதை பற்றின எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக நாசா அதாவது அமெரிக்காவோட விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வந்துட்டு இந்த சந்திரயான் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது இன்னமும் நிலாவை வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றத ஒரு ரேடார் மூலியமாக கண்டுபிடிச்சி சொன்னாங்க அடுத்ததாக நம்ம சந்திரயான் டூ அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இரண்டாவது நிலாவுக்கு இரண்டாவதாக அனுப்பக்கூடிய ஒரு செயற்கைக்கோள் தான் இந்த சந்திரயான் டூ இது கிட்டத்தட்ட இதில் கொஞ்சம் மாறுபாடு வந்து வந்திருக்கு இந்த திட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேயே வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆரம்பித்து இந்த சந்திரயான் ஒன்றை வந்து ஆக்சுவலி முடிச்சுட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே வந்து அனுப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறமும் இந்த வந்து தயார் பண்ணி அனுப்
இண்டிஜினஸ் அதாவது சொந்த நாட்டிலே எல்லா உபகரணங்களும் வந்து செஞ்சு அதை அனுப்புகிற மாதிரி முயற்சி பண்ணிட்டாங்க இதை பற்றினா ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதை கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் தெரிய வரும் சரி நம்ம கதைக்கு வருவோம் இந்த சந்திரயான் டூ இருக்கு இல்லையா இது வந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு லேண்டர் அதாவது ஒரு ஆர்பிட்டர் ஒரு லேண்டர் ஒரு ரோவர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு வகையாக வந்து அனுப்ப போகிறாங்க அதாவது மூணு உபகரணங்களை வந்து அனுப்ப போகிறாங்க சந்திரயான் ஒன்றில் இருந்து இந்த சந்திரயான் டூ வந்து எப்படி வேறுபடுது அப்படின்னா சந்திரயான் ஒன் அப்படின்றது வெறுமனே வந்து ஒரு ஆர்பிட்டர் அதாவது நிலாவை சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு செயற்கைக்கோள் தான் வடிவமைச்சாங்க இந்த சந்திரயான் ஒன்று ஆனால் சந்திரயான் டூ வந்து பார்க்குறோன்னா நிலாவை சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு செயற்கைக்கோள் அதுக்கப்புறம் நிலாவிலேயே வந்து தரையிறங்குற மாதிரியான ஒரு செயற்கைக்கோள் அதுக்கப்புறம் அந்த நிலாவில் தரையிறங்கினதுலேருந்து வெளியில் வந்து ஒரு உருண்டு போய் சக்கரங்கள் வச்ச ஒரு நகரும் எந்திரம் மாதிரியான இருக்கக்கூடிய ரோவர் இது இது வந்து பார்க்குறோன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர்ஸ் தேன் தி சந்திரயான் ஒன் இதில் ரீசெண்ட் அப்டேட் வந்து என்னென்னா இந்த சந்திரயான்லேருந்து அதாவது சந்திரயான் ஆர்பிட்டர்லேருந்து பார்க்குறோன்னா அதாவது இங்கேருந்து ஒரு ஜிஎஸ்எல்இ அப்படின்ற எம்கே த்ரீ ஜிஎஸ்எல்இ எம்கே த்ரீ அப்படின்ற ராக்கெட்டில் தான் இந்த சந்திரயான் டூவை வந்து அனுப்ப போகிறாங்க ஆனால் சந்திரயான் ஒன் வந்து பார்க்குறோன்னா பிஎஸ்எல்வியில் வந்து அனுப்புனாங்க போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிளில் இந்த சந்திரயான் டூ அப்படின்றது ஜியோ சின்குனஸ் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் எம்கே த்ரீ அப்படின்றதில் வந்து அனுப்ப போகிறாங்க இந்த ஜிஎஸ்எல்இ எம்கே த்ரீ ராக்கெட்டில் இந்த மிஷன் ஐ மீன் இந்த சந்திரயானில் இருக்கிற இந்த காம்பனண்ட் மூணு காம்பனண்ட்டுமே போகும் அதுக்கப்புறம் அந்த ராக்கெட்லேருந்து இந்த ஆர்பிட்டர் அப்படின்றது பிரியும் அப்படி சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் நிலாவை சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து லேண்டர் அப்படின்றது பிரியும் லேண்டர்னால் தரையிறங்கிறது அதுக்கு பேர் தான் விக்ரம் அப்படின்ற மாதிரி பேர் வச்சுருக்காங்க விக்ரம் அப்படின்னா தைரியசாலி தைரியமானவன் வீரமானவன் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அது தரையிறங்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த தரையிறங்கிறதுக்கு உள்ளேருந்து அந்த சேட்டலைட் உள்ளேருந்து வந்து பார்க்குறோன்னா ஒரு ரோவர்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய சக்கரம் வச்ச ஒரு வண்டி வந்து வெளியில் வரும் அதை நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் அதோட பேர் வந்து பிரக்ஞான் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க பிரக்ஞான் அப்படின்னா வந்து விஸ்டம் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அல்லது வந்து ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஏன்னா இது அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை வந்து அனுசரித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மேடு பள்ளங்களை எல்லாம் வந்து பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது தன்னை வந்து சுயமாக வந்து பார்க்குறோன்னா அந்த பாதையில் வந்து தன்னை செலுத்திக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த பேர் வச்சுருக்கலாம் அல்லது அங்கே போய்ட்டு இருக்கக்கூடிய கனிம வளங்களை வந்து கணிக்கிறதுனால ஒரு வேளை இந்த பேரை வச்சுருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்பப்படுது இந்த பிரக்ஞான் அப்படின்றது நிலா வண்டி தான் இந்த சந்திரயான் டூ அப்படின்ற மிஷனில் இந்த ரோவர் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த வண்டி இருக்கு இல்லையா பிரக்ஞான் வண்டி இது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கனிம வளங்களை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அங்கிருந்து அந்த சிக்னல்ஸை வந்து ஆர்பிட்டருக்கு அனுப்பும் ஏன்னா ஏற்கனவே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஆர்பிட்டர் அப்படின்னு நிலாவை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஆர்பிட்டருக்கு வந்து அனுப்பும் அது அங்கேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா பூமிக்கு வந்து அனுப்பிடும் ஸோ இந்த வகையில் அந்த லேண்டர் இருக்குது இல்லையா அதாவது அந்த ஆர்பிட்டர்லேருந்து தனியாக பிரிஞ்சு அந்த நிலாவோட சர்ஃபேஸில் வந்து தரையிறங்கக்கூடிய அந்த தரையிறங்கிய லேண்டர் விக்ரம் அந்த இந்த மாதிரி முறைகளை வந்துட்டு இது வரைக்கும் நாலு நாடுகள் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து அமெரிக்கா இன்னொன்று ரஷ்யா இன்னொன்று வந்து சைனா ஒருவேளை இது வெற்றிகரமாக முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த மெனுவர் இந்த ஒரு நிகழ்வை நிகழ்த்தின நான்காவது நாடு அப்படின்ற அந்த பெருமை வந்து இந்தியாவுக்கு வரும் இது நான்காவது நாடு அப்படின்ன உடனே ஏதோ நம்ம ஏதோ பின்னாடி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நினைக்க வேணாம் இதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டை என்ன சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் நிலாவில் வந்து ஆம் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் எட்வின் ஆல்ட்ரின்லாம் வந்து கால் எடு எடுத்து வச்சுட்டு தான் சொல்லுவாங்க அதில் நிறைய டிஸ்பியூட் இருக்குது நம்ம அதை பற்றி பேச போகிறதில்ல அப்படி வந்து அவங்க கால் எடு எடுத்து வச்சு ஒரு ரெண்டே கால் கிலோ போ ரெண்டே கால் கிலோ கல்லையே வந்து பார்க்குறோம்னா எடுத்துகிட்டு வந்து தான் சொல்லுவாங்க நிலாவிலேருந்து ஆனால் அந்த சமயத்தில் தான் நம்ம ஐஎஸ்ஆர்ஓ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனுக்கு அடிக்கல்லே வந்து போட்டோம் ஆயிரத்தி எட்நூறு சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் தான் இஸ்ரோவே வந்து ஆரம்பித்தாங்க அப்படி ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம வந்து இருக்கிறோம் அப்படின்றதே வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் மிகப்பெரிய விஷயம் இல்லையா அவங்க நிலாவுக்கு கல் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்ட அந்த வருஷத்தில் தான் நம்ம அடிக்கல்லே போட்டு நம்மளோட பில்டிங்கை வந்து எழுப்பியிருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் இல்லையா ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் அதனால் அதை பார்த்துலாம் நம்ம ஒன்றும் நம்மளை தரம் தாழ்த்தியோ அல்லது வ
வெறுமனே வந்து இலக்கியங்களுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் இல்லாமல் அறிவியலுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒரு சமுதாயம்தான் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும் அப்படின்றதுக்கு இந்த ஒரு இந்தியாவோட நிகழ்வு அப்படின்றது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அமையும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கப்படாத காலத்தில் வந்து பௌர்ணமி நாளில் நிறைய அதை வெகு தொலைவுக்கு போகணும் அப்படின்னா பௌர்ணமி நாளை பயன்படுத்தி போவாங்க அப்படின்ற மாதிரி பழங்காலம் கதைகள்லாம் சொல்கிறது உண்டு நம்மளோட முன்னோர்களும் அதை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் ஸோ நிலாவை பார்த்து வண்டி ஓட்டின காலம் போயிட்டு நிலாவிலேயே நம்ம வண்டி ஓட்ட போகிறோம் அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெருமை இல்லையா ஸோ பிரஞ்ஞான் அப்படின்றது கண்டிப்பாக விஷ்டம் தான் அது ஒரு ஞான நிலை தான் நிலா நன்றிகள்